Well, I want to say what a joy it has been to be here at this conference with you. Ich möchte euch einfach sagen, was für eine Freude es ist für mich hier an dieser Konferenz mit euch zu sein. The warmth of your fellowship has greatly encouraged me. Und die Wärme, mit der ihr mich empfangen <coughs> habt, ist für mich eine große Ermutigung. And I've especially enjoyed meeting young preachers who are here at this conference. Und ich habe mich besonders darüber gefreut, junge Prediger kennenzulernen, die hier an dieser Konferenz sind. And there is a real strength in our coming together for a time like this. Und es ist eine große Stärke eine Kraft, die daran, darin liegt, wenn wir so zusammenkommen hier. Because as we serve the Lord in isolated places, we're often alone. Und es ist eben so, dass wenn wir dem Herrn dienen, da wo er uns hingestellt hat, dann sind wir oft alleine auf uns gestellt und in gewissen Sinne einsam. And so as we come together at a conference like this, it's a time for iron to sharpen iron. Und wenn wir uns hier treffen, dann ist es eine Zeit, wo Eisen Eisen schärft. And for us to be built up in our holy faith. Und dass wir in uns This has happened in my heart, and I believe it's happened in your heart. Das hat sich in meinem Herzen ereignet, und ich bin sicher auch in deinem. Now I have been given the wonderful assignment of preaching Soli Deo Gloria. Und ich habe die tolle Aufgabe gefasst, das Thema Soli Deo Gloria mit euch zu betrachten. So there is a sense with which I approach this as though stepping onto holy ground. Und im gewissen Sinne bin ich mit einem Schrecken erfüllt, denn das ist so wie wenn ich auf heiligen Boden treten würde. I want you to take your Bible and turn with me to the book of Romans. Und ich möchte, dass ihr eure Bibeln aufschlagt und zwar zum Römerbrief. Romans chapter 11 in verse 36. Römer 11, Vers 36. And in our time together today, I want us to dig down into this one verse. Und heute möchte ich mich auf diesen Vers konzentrieren und alles rausholen, was da drin ist. And explore the greatness and the glory of our God. Und ich möchte, dass ihr die Größe und die Herrlichkeit Gottes erkennt. I want to begin by reading this text. Ich möchte den Text zuerst lesen. It reads, for from him... Denn von ihm and through him und durch ihn and to him und für ihn are all things. Sind alle Dinge. To him be the glory. Ihm sei die Herrlichkeit. Forever. In Ewigkeit. Amen. Amen. The crown jewel and the diamond of the five solas. Wenn wir die fünf Soli haben, dann gibt es einen überragenden, alles überschattenden, herrlichen Diamanten. Is this fifth and final solo. Und zwar ist das das fünfte dieser Soli. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Which means for the glory of God alone. Und das bedeutet allein zur Ehre Gottes. Everything in the book of Romans has led up to this verse. Alles im Römerbrief baut auf und kulminiert hier in diesem Vers. And everything in our theology has climbed the stair step to this highest rung. Und alles auch in unserer Theologie ist ein stetig ansteigender Pfad, der hier gipfelt. Soli Deo Gloria is the climactic sola of all five of the solas. Und Soli Deo Gloria, das ist der absolute Gipfel, der Höhepunkt, den this wir erreichen is, können. This is the Mount Everest of the solas. Das ist der Mount Everest der Soli. Everything is is embodied in this final solo. Alles steckt hier drin. Uh, these first four, the first four solas have been put into place to reach this highest pinnacle. Die ersten vier Soli, das sind quasi die Treppenstufen, die hinführen zu diesem Höhepunkt. Only the salvation that is by Scripture alone gives glory to God alone. Und nur Errettung, die sich einzig und allein in der Schrift gründet, gibt Gott die Ehre, die ihm gebührt. And only the salvation that is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Und es ist nur diese Errettung durch Glauben aus Gnade für Christus und aus Christus. Results in giving glory to God alone. Das ist es, was Gott allein die Ehre gibt. Any other theology robs God of his glory. Bei jeder anderen Theologie wird Gott seiner Ehre beraubt. It is this theology alone that gives greatest honor to God. Es ist diese Theologie, die Gott die größte Ehre und Herrlichkeit gibt. Think of the five solas in this way. Denke an die fünf Solas und stell sie dir folgendermaßen vor. Think of a massive temple of truth. Stell dir einen gewaltigen Tempel von Wahrheit vor. And the foundation of 
of the temple of truth is sola scriptura. Und die Grundlage dieses Tempels ist sola scriptura. Everything rests upon the scripture alone. Alles baut sich auf auf diesem Fundament, nämlich der Schrift allein. And there are three massive pillars that rest upon this firm Und foundation. Und auf diesem Fundament bauen sich dann drei mächtige Säulen auf. And it is salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Und die erste Säule ist, dass die Errettung aus Glauben allein, durch Gnade allein, in Christus allein geschieht. This is the most succinct statement of the gospel that there is. Das ist das kondensierteste die kondensierteste Darstellung des Evangeliums, die es überhaupt gibt. When this foundation is laid, und wenn diese Grundlage erstmal gelegt ist, and these three massive pillars are firmly put into place, und wenn diese Säulen wirklich gut gegründet und platziert sind, then the roof line over it all, dann kommt das Dach, das alles überdeckt, points upward to the heights of heaven, und das Dach zeigt direkt in die Höhe in den Himmel, and gives glory to God alone, und gibt Gott allein die Ehre. But if there is a crack in the foundation, aber wenn in diesem Fundament irgendetwas brüchig ist, if there is a fault line in the foundation, oder wenn es nicht richtig gelegt ist, and tradition or man's opinions begin to be put into place, und wenn Traditionen oder Meinungen von Menschen mit eingebaut werden ins Fundament. Or if there are cracks in any of the three pillars. Oder wenn irgendeine dieser drei Säulen brüchig ist. The roof line collapses. Dann wird das Dach irgendwann einbrechen. And it no longer points upward to God. Und dann zeigt er auch nicht mehr direkt in den Himmel gegen Gott. So it is only when these first four solas are put into place. Und so ist es wichtig, dass diese ersten vier Soli wirklich da sind, wo sie hingehören. Does it truly give glory to God? Alone? Denn nur dann bekommt Gott allein die Ehre, die ihm auch gebührt. Now this one verse, Romans 11, verse 36. Dieser eine Vers hier, Römer 11, 36. Comes at the end of Romans 1 through 11. Steht am Ende von Römer Kapitel 1 bis 11. It is not randomly placed in the book of Romans. Das kommt nicht einfach aus dem Nirgendwo und erscheint dann hier. It is the conclusion of all that Paul has said to this point. Es ist die Schlussfolgerung all dessen, was Paulus in den vorhergehenden Kapitel Hat. This verse is in the climactic position. Das ist der Höhepunkt, wohin alles steuert. This verse is in the emphatic position. Und dieser Vers ist betont. This is the grand crescendo of Paul's manifesto for the gospel. Das ist das Crescendo, der Höhepunkt der Darlegung des Evangeliums, wie Paulus hier macht. This verse is the pinnacle of this temple. Und das ist die Turmspitze des Tempels. It is the highest rung of the ladder of truth. Es ist der absolute Höhepunkt, der nicht übertroffen werden kann. It is the highest step of the stairway of the gospel. Es ist der Pfad, der direkt zum Gipfel des Evangeliums führt. It is the grandest diadem in the crown upon God's head. Es ist der, das Juwel in der Krone, das am meisten hervorsticht. It is to give to glory to God alone. Und es geht darum, Gott allein die Ehre zu geben. It is not for your church or for your denomination. Es geht nicht um deine Gemeinde oder deine Denomination. It is not for your ministry or for your cause. Und es geht auch nicht um deinen Dienst oder etwas, was dir besonders am Herzen liegt. It is ultimately for the glory of God alone. Sondern es dient einem einzigen Zweck, nämlich Gott allein die Ehre zu geben. Now, I want us to dig into this verse. Und jetzt werden wir hier richtig eintauchen. And this text divides out into two halves. Und dieser Text kann man in zwei Hälften aufteilen. In the first half of verse 36 is a God-centered theology. Im ersten Teil finden wir eine gottzentrierte Theologie. And the second half of this verse is a God-centered doxology. Und im zweiten Teil eine gottzentrierte Doxologie, ein Lobpreis Gottes. And it is only this theology that will produce this doxology. Und nur diese Theologie wird zu diesem Lobpreis Gottes führen. A lesser theology will produce a lesser doxology. Und eine geringere Theologie wird eine vermindertes Lob für Gott bedeuten. It is only a high theology that produces high worship of God. Nur eine hohe Theologie wird auch dazu führen, dass Gott im höchsten Maße angebetet wird. And so that is what we have here. Und genau das haben wir hier vor And uns. the order is very important. Und die Ordnung, der Aufbau ist sehr wichtig. Theology always comes first. 
Die Theologie kommt immer zuerst. It is our doctrine that produces our devotion to God. Es ist unsere Lehre, die ausmacht, wie sehr wir Gott hingegeben sind. It is the truth that causes our hearts to soar to the heights of heaven. Es ist die Wahrheit, die unsere Herzen emporhebt zu Gott im Himmel. So I want us to look now at the first half of verse 36. Und so wollen wir jetzt zuerst die erste Hälfte in Vers 36 betrachten. Notice it again. Achtet darauf. For from him von ihm and through him durch ihn and to him und für ihn are all things sind alle dinge this is the most theocentric statement in the universe das ist das theozentrischste merkmal oder die theozentrische aussage die es gibt im ganzen universum nothing lies outside of the first half of verse 36 es gibt nichts was sich außerhalb dessen befindet was hier im vers 36 beschrieben wird it is all inclusive and comprehensive es ist allumfassend alles ist eingeschlossen hier all drin all things are all things alle dinge sind eben alle dinge this text is as high as heaven dieser Text geht so hoch wie der Himmel ist It is as low as hell. und so tief wie die Hölle ist It is as wide as the universe. und so eine Ausdehnung so wie das Universum And it is as long as eternity. und es dauert so lange wie die Ewigkeit selbst. This is Romans 1 through 11 in a nutshell. Das ist Römer 1 bis 11 auf den Punkt gebracht. Hier ist the entire forest of truth in but an acorn. Hier ist der ganze Wald von Wahrheit in einem Samen kondensiert. Here is the entire Bible in a in a in a in a in a miniature form. Hier haben wir die ganze Bibel in der absoluten Kurzfassung. Here is an entire systematic theology in one statement. Hier ist die gesamte systematische Theologie in einem Satz zusammengefasst. And it is all in the prepositional phrases. Und es ist alles in diesem Satz, wo diese Präpositionen eine wichtige Rolle spielen. From him means that God is the author and the architect and the source of all things. Von Ihm bedeutet, Gott ist sowohl die Quelle, der Architekt, der von dem alles ausgeht. Through him means that he is the means to carry out his purpose. Durch ihn beschreibt, dass er das Mittel selbst ist oder es zur Verfügung stellt, durch das alles bewirkt wird. And to him means that he is the purpose and the highest goal of all that he does. Und zu ihm beschreibt eben alles, was geschieht, alles, was er macht, verfolgt letztendlich ein Ziel, nämlich ihn zu verherrlichen. Or to put this another way. Oder man kann auch so God is the beginning, the middle, and the end Gott of all things. Ist der Anfang, die Mitte und das Ende aller Dinge. This is the most all-inclusive, God-centered statement in the Bible. Das ist das allumfassendste, gottzentrierte Statement, das wir finden in der ganzen Schrift. And there are many other passages in the New Testament like this. Und es gibt viele andere Passagen im Neuen Testament, this, die das unterstreichen. This is not an isolated text. Das ist nicht irgendeine isolierte Wahrheit hier. But this is woven throughout pages of Scripture. Sondern das ist hineingewoven in alle Seiten der Schrift. 1 Corinthians 8 and verse 6. 1. Korinther 8, Vers 6. There is but one God. So is doch nur ein Gott. God the Father from whom are all things. Gott der Vater von dem alle Dinge sind. And we exist for him. Und wir für ihn. And one Lord Jesus Christ. Und ein Herr Jesus Christus. By whom are all things. Durch den alle Dinge sind. And we exist through him. Und wir durch ihn. 1 Corinthians 11, verse 2. 1. Korinther 11, Vers 2. All things originate from God. Alle Dinge stammen von Gott allein. Ephesians 4, and verse 6. Ephesians 4, 4, Vers 6. There is one God and Father. Ein Herr und Gott und Vater. Of all who is over all. Aller, der über allen and ist. And through all. Und durch alle. And in all. Und in uns allen ist. And in Colossians 1, 16. Und in Kolosser 1, 16. For by him all things were created. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. And all things have been created through him. Und alle, die durch ihn geschaffen worden sind, him, sind auch für ihn geschaffen. In Hebrews 2, verse 10. Und in Hebräer 2, Vers for 10. It was fitting for him, denn es geziemte ihm, for whom are all things, um dessen Willen alle Dinge sind, and through whom are all things. und durch den alle Dinge sind. Did you hear all these prepositional phrases? Hast du gehört, all diese Präpositionen, die hier genannt werden? All things are from him, alles kommt von ihm, and through him, alles kommt durch ihn, and by 
him und er ist der Vermittler von allem and for him und alles ist für ihn and God is over all und Gott steht über allem and God is in all und Gott ist in allem and it is only this theology that produces this high theology und es ist nur diese Theologie die diese hohe Doxologie diesen Lobpreis hervorbringt and the deeper we, dis, we dig down into this theology und, this deep theology und je mehr wir diese Tiefe dieser Theologie ausschöpfen und ergreifen, the higher we will rise up in worship of our God. Umso erhebender und wahrheitsgetreu wird unser Lobpreis für Gott sein. Now, as we look in verse 36, the, prepos, the, the, uh, the pronoun him, for from him. Wir schauen jetzt die Pronomen an. Es heißt zuerst von ihm. And through him. Und durch ihn. And to him. Und für ihn. In this context, the him refers to God the Father. Und diese Pronomen beziehen sich auf Gott, den Vater. All things are flowing from God the Father. Alles fließt hervor von Gott, dem Vater. Even the commissioning of the Son. Selbst, dass der Sohn gesandt wird. And the sending of the Holy Spirit. Und auch, dass der Geist gesandt wird. And the gospel itself. Und das Evangelium selbst. It is all coming from God the Father. Alles kommt von Gott dem Vater. As the Trinity works together as one Savior. Indem die Dreieinigkeit in der Rettung wie ein Mann zusammenarbeitet. And please note, it is not from Him and anything else added. Und achtet daraus, darauf, es ist nicht von ihm plus irgendetwas dazu. It is not through Him and anything else. Und es ist auch nicht durch ihn. Plus noch irgendetwas. So therefore it is not for anything else but him. Und deshalb ist es auch ausschließlich nur für ihn und niemand und nichts anderes. Please note it is not from God and Satan. Es ist nicht von Gott und Satan. It is not through God and Satan. Es ist nicht durch Gott und Satan. It is not from and through God and man. Es ist nicht von und für Gott und den Menschen. There is no such thing as blind chance. Es gibt nichts so, so etwas wie blinden Zufall. There is no such thing as good luck or bad luck es gibt kein glück oder pech there are no accidents es gibt keine zufälle oder unfälle everything is coming from god the father alles kommt direkt vom gott dem vater and though god is not the author of evil or sin und gott ist zwar nicht der autor der sünde he is the author of a plan that he has chosen in which there is sin aber er ist der autor eines planes in dem sünde vorkommt and even the presence of sin and satan is to bring ultimately greater glory und selbst die Gegenwart der Sünde selbst und Satans dient letztendlich dazu, Gott mehr Ehre zu geben. Now when he says, are for all things, und wenn er hier beschreibt, I für break, alle Dinge, I break this down into three categories. dann möchte ich das wiederum in drei Kategorien aufteilen. I want you to think theologically. Und ich möchte, dass ihr theologisch mit mir denkt. This is true in creation. Das trifft zu auf die Schöpfung. This is true in providence and history. Es trifft auch zu auf die und die Vorsehung Gottes. And this is true in salvation. Und es trifft auch zu in der Rettung. Uh, we could even add it is true in judgment as well. Und man könnte noch hinzufügen, es trifft auch zu im Gericht. So, first, let's think about this statement as it relates to creation. Lass uns das zuerst in Beziehung zur Schöpfung sehen. Uh, all things that have been made are from God. Alles, was gemacht wurde, kommt von Gott. Uh, he is the uncaused first cause. Er ist die Ursache, die selbst keine Ursache hat. He is the uncreated creator. Er ist der Schöpfer, der von niemandem erschaffen wurde. Romans 1, verse 20. Römer 1, Vers 20. Speaks of the creation of the world. Dort wird beschrieben, wie die Welt geschaffen wurde. And in its context, it is clear that it has been created by by this God. Und aus dem Kontext geht klar hervor, dass Gott der Schöpfer dieser Erde ist. All that there is has been spoken into existence by the breath of God. Alles, was wir kennen und was wir sehen, wurde in die Existenz gesprochen durch den Hauch Gottes. All things. Alle Dinge. He is the author and the architect of creation. Er ist die Ursache, der Autor der Schöpfung. It is God who has determined the planets and this earth. Gott hat bestimmt, wie die Erde beschaffen ist It, und das Ganze 
ganze Universum. It is God who has prescripted the mountains and the oceans and the river. Gott hat den Bergen, den Meeren und den Flüssen verordnet, wo sie hingehören. And all the angelic beings and human beings. Und alle Engelwesen und alle Menschen. And heaven and hell itself. Und im Himmel und in der Hölle selbst. Has all been created by God. Alles wurde geschaffen von Gott. Galaxies have dripped out of his fingertips. Galaxien sind einfach aus seinen Fingern hervorgeflossen. And by his breath we all exist. Und durch seinen Atem existieren wir And alle. not only is it from him, but it is through him. Und es kommt nicht nur von ihm, sondern es ist auch durch ihn. Meaning he is the sustainer and the maintainer of all that he has created. Er ist der, der alles geschaffen hat und auch alles erhält. It is God who keeps the planets in alignment. Gott sorgt dafür, dass die Planeten da sind, wo sie hingehören. It is God who keeps the earth on its axis. Und es ist Gott, der dafür sorgt, dass die Erdachse so liegt, wie sie liegt. And keeps the earth spinning in a perfect 24-hour cycle. Und Gott sorgt dafür, dass die Erdrotation so ist, dass wir nicht runterfallen. It is God who maintains the laws of gravity. Gott erhält die Gesetze der Schwerkraft It aufrecht. is God who keeps the sun shining. Und Gott sorgt dafür, dass die Sonne scheint. And the changing of the seasons. Und dass die, die Jahreszeiten kommen und gehen. And the sending of the rain. Und er schickt den Regen. And the growing of the crops. Und er macht, dass Dinge wachsen. It is all from God and through God. Alles kommt von Gott, durch Gott. And it is all to God. Und alles ist für Gott. God does all of this for his own pleasure and for his own glory. Er tut all das zu seinem eigenen Wohlgefallen und zu seiner Ehre und Verherrlichung. Psalm 19, verse 1. Psalm 19, Vers 1. The heavens are declaring the glory of God. Die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes. A blind man could see this. Ein Blinder könnte das sehen. Nothing could be more blatantly obvious. Es gibt nichts, was offensichtlicher sein könnte. That this transcendent, powerful God. Dass dieser transzendent der allmächtige Gott has created all that there is. Dass er alles gemacht hat, was es gibt. John Calvin said that the entire created universe. Calvin sagte, das gesamte geschaffene Universum is but a theater for the glory of God. Ist nichts anderes als eine Bühne für die Herrlichkeit for Gottes. For all of his attributes to shine forth in radiant damit beauty. Damit alle seine Wesenszüge erkannt werden und hell scheinen und leuchten. But not only is this true in creation, as Romans 1:20 says. Das trifft aber nicht nur für die Schöpfung zu, wie wir in Römer 1, 20 lesen. It is also true in history and in providence. Es trifft eben auch zu für die Geschichte und für die Vorsehung Gottes. In other words, not only has God built the stage of human history in the earth. Und es ist eben nicht so, dass Gott nur die Bühne für die Welt und die Weltgeschichte angefertigt hat. But he has pre-written the script that will be carried out on the stage of history. Sondern er hat er auch bereits im Voraus festgehalten, welches Stück hier gespielt God is the designer and God is the director of human history. Gott ist der, der die Menschheitsgeschichte sowohl plant als auch ausführt. It was God who brought the Reformation to Germany. Gott hat die Reformation nach Deutschland gebracht. It was gebracht. God who brought the Reformation to England and to Switzerland. Gott hat die Reformation nach England und in die Schweiz gebracht. And it is God who has given other nations over to their own ways. Und es ist Gott, der Nationen ihrem eigenen verdorbenen Willen übergeben hat. So let's think about these three prepositions und lass uns noch mal über diese drei Präpositionalsätze as nachdenken. It, as it relates to history and providence. Und wir binden, verbinden es mit der Geschichte und der Vorsehung Gottes. All things are from him. Alles kommt von ihm. That is to say that he is the architect of a master plan for all of human history. Er ist der Architekt. Er hat den Entwurf geschaffen für die gesamte Menschheitsgeschichte. And not only the big picture. Und es geht hier nicht nur um die große Geschichte. But every minute detail in so, history. Sondern jedes kleinste Detail in der Geschichte. The mere fact that you are here today is a part of his predetermined plan. Und die Tatsache, dass du heute hier bist, ist Teil seines vorherbestimmten Planes. He is orchestrating all things to bring about his purpose. Er hat alles so geführt, dass seine Ziele erreicht werden. Theologians refer to this as his eternal decree. Und die Theologen nennen das den ewigen Beschluss, den Ratschluss Gottes. It is God's plan A for history. Und das ist Gottes Plan A für die Geschichte. There 
is no plan B. Denn es gibt keinen Plan B. There is no plan C. Es gibt auch keinen Plan C. God is not changing his plans. Gott muss seine Pläne nie ändern. We are all caught up in, in this wave of destiny from God. Wir sind alle hineingewoben in dieses Schicksal, das Gott längst zubereitet Acts hat. Acts 2, verse 23. Apostelgeschichte 2, 23. Refers to it as the predetermined plan. Dort ist die Rede vom bestimmten Ratschluss Gottes. Ephesians 1, verse 11. Epheser 1, 11. Says that God works all things. Dort heißt es, dass Gott alles wirkt. Do you recognize that, all things? Kennt ihr es wieder? Alles wirkt er. God works all things after the counsel of Und zwar his wirkt er alles nach dem Rat seines Willens. I want you to come back to eternity past. Ich möchte dich zurückführen in die ewige Vergangenheit. I want you to leave time and to come back into the eternity past. Verlass mal für einen Moment die Zeit und wir kehren zurück in die ewige Vergangenheit. And in Ephesians 1, verse 11. In Epheser 1, Vers 11. We read this This most extraordinary verse. Dort gibt es diesen außerordentlichen Vers. We have obtained an inheritance. Indem wir auch ein Erbteil erlangt haben. Having been predestined. Die wir zuvor bestimmt sind. According to his purpose. Nach dem Vorsatz dessen. Who works all things. Der alles wirkt. After the counsel of his will. Nach dem Rat seines Willens. There is nothing outside of that statement. Und es gibt nichts, was sich außerhalb bewegt. Four key words in verse 11. Vier Schlüsselworte im Vers 11. Predestined, zuvor bestimmt, purpose, nach seinem Vorsatz, counsel, nach seinem Rat, and will, und nach seinem Willen. And a good theologian knows the order to put those four words. Und ein guter Theologe weiß in welcher Ordnung diese vier Worte angeordnet werden müssen. First came the divine counsel. Zuerst war der göttliche Ratschluss. As God the Father conferred within Himself. Gott hat mit sich selbst Rat gehalten. There was a divine deliberation. Es gab eine göttliche Befreiung, eine Absicht. As God counseled with Himself. Gott hat mit sich selbst Rat gehalten. And God determined what would be his purpose for history. Und Gott hat bestimmt, was sein Wille sein würde für die Geschichte. And it is all inclusive of all things. Und es umschließt alles, es ist wirklich allumfassend. The day you would be born. Der Tag, an dem du geboren the wurdest. The gender you would be. Das Geschlecht, das du hast. The color of your skin. Deine Hautfarbe. Who your parents would be. Wer deine Eltern sind. Who would live next door to you. Wer dein Nachbar ist. All the details of your life. Alle Details deines Lebens. Recorded in this book of God. Alles ist in diesem Buch Gottes bereits aufgeschrieben. And out of God's counsel comes His will. Und aus seinem Ratschluss kommt dann sein Wille. Is this is now the divine deliberation. Und das ist seine göttliche Absicht. And the divine determination. Und der göttliche Rat seines Willens. His, he has now chosen His will out of His counsel. Weil aus seinem Rat entspringt sein Wille. And out of this comes His purpose. Und daraus seine Absicht. Which means God is unwavering in his eternal purpose. Und in den Vorsätzen, die Gott sich nimmt, gibt es nichts, was erschüttert werden God könnte. God is resolved to carry out the counsel of his will. Gott ist entschlossen, den Rat seines Willens auszuführen. And then God sets it in concrete. Und dann gießt er es quasi in Beton. When it becomes, as it becomes uh, Irrevocable. Und es ist nicht zurückzunehmen. And this is seen in the word predestined. Und das sehen wir in dem Wort, es ist zuvor bestimmt. Which means the destination is determined before the journey begins. Das bedeutet, das Ziel steht bereits fest, bevor die Reise überhaupt angetreten wird. And all of this is from God. Und alles von Gott. Any lesser view of God. Eine geringere Sicht von Gott will produce a puny worship of God. Wird einen jämmerlichen Lob And any lower haben. view of God Und jede geringere Sicht von Gott will be the result of creating a God of your own imagination. Ist das Resultat dessen, dass du dir einen Gott zurechtgelegt hast, so wie du ihn haben möchtest. And in Ephesians 2 and verse 10, Und in Epheser 2, Vers 10 he says that there are good works which God prepared beforehand. Dort lesen wir, dass es gute Werke gibt, die Gott zuvor bestimmt hat. All of this is proceeding from God in eternity past. All das geht von Gott aus und zwar in der ewigen Vergangenheit. As he has pre-written and predetermined the script of all of history. Denn er hat bereits alles festgehalten, alles bestimmt, wie die Geschichte ablaufen and wird. And as R.C. Sproul says, there are no maverick molecules in the universe. Und R.C. Sproul sagt es so, es gibt keine wild umherirrenden Moleküle im ganzen Universum. 
next prepositional phrase, all things are through him. Und dann der nächste Präpositionalsatz, alle Dinge sind durch ihn. God is the executor and the administrator of his own eternal purpose and plan. Er ist der Ausführer und Verwalter seines ewigen Ratschlusses. It is the invisible hand of God that is orchestrating the flow of human history. Es ist die unsichtbare Hand Gottes, die die ganze Geschichte lenkt, so wie er will. Not only in the big picture. Und wiederum nicht nur in der Gesamtschau. As we are moving forward to the end of the age. Und wir sind ja auf dem Weg gegen das Ende der Zeitalter. But every little step along the way. Aber jeder kleinste Schritt ist bereits bestimmt. In Proverbs 21 in verse 1. Sprüche 21 Vers 1. It says the heart of the king is in the hand of the Lord. Dort lesen wir, dass das Herz des Königs in der Hand des Herrn ist. As rivers of water. Und er lenkt es wie Wasserbecken. He channels it whichever way he will. Er lenkt es dahin, wohin er will. I've gone down the Nile River in, in, in Egypt. Ich war in Ägypten und war auf dem Nil unterwegs. And there are farmers all along the Nile River. Und überall entlang der Ufer des Nils gibt es Bauern. As you proceed down to the Valley of the Kings. Und wenn du durch dieses Königstal fährst. And their farmers are redirecting the flow of some of the Nile River onto their little plantation. Dann gibt es Bauern, die immer wieder ein bisschen Wasser in einem Kanal abzeigen, abzweigen, um ihre Äcker zu bewässern. And they have marked off the different plots of their land. Und sie haben genau markiert, wo ihr Land beginnt und wo es aufhört. And there are a series of canals that lead through their little property. Und es gibt Kanäle, die sich überall durchschlängeln. And they have positioned boards along the way. Und dann haben sie quasi kleine Schleusen überall eingerichtet. So that as the water flows out of the Nile and through the little channel onto their land. Damit sie das Wasser aus dem Nil genau dahin lenken können, they wo can es hin raise soll. a board and the water will flow this way. Und sie können eine Schleuse aufmachen und dann fließt das Wasser dahin. Or they close the board and the water is re-diverted the other way. Oder sie schließen es wieder und dann fließt das Wasser woanders hin. And the farmer is directing the flow of the water through the maze of his land. Und es ist der Bauer, der bestimmt, wo das Wasser hinfließt auf seinem Land. So is God in human history. Und genauso wie er Gott in der Menschengeschichte. His hand is upon kings and judges. Seine Hand lenkt die Könige und die Richter. Even reprobate kings are carrying out his purpose. Selbst durch und durch verdorbene Könige dienen seinem Plan. He raised up Pharaoh for this very purpose. Er hat Pharao für diesen Zweck hergeholt. He called Cyrus to perform his, his will. Und Cyrus musste den Willen des Herrn tun. And though unconverted, he refers to him as my servant. Und obwohl dieser König nicht bekehrt ist, nennt but, Gott ihn seinen Diener. But it is an argument from the greater to the lesser. Denn das Argument baut sich auf vom Höheren zum Geringeren. Not only is the heart of the king in the hand of the Lord. Und es ist nicht nur so, dass das Herz des Königs in der Hand des Herrn ist. Directing it whichever way he will. Und es ist nicht nur so, dass er es lenkt, wohin er es will. But so also are all the lesser people in the citizens of the kingdom. Dieses Prinzip gilt für alle Bewohner dieses Königreiches. And history is like a tapestry. Und die Geschichte ist wie ein Webteppich. With many fine threads being interwoven together. Und es gibt viele Fäden, die zusammen verwoben werden. And from our side of the tapestry. Und wenn wir den Webteppich betrachten, we just see all muted threads. Dann sehen wir, wie alles zusammen verwoben ist. And we do not see design and 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 and, and beauty particularly. Und wir sehen nicht unbedingt, wie das Ganze geplant war und welche Herrlichkeit dahinter steckt. But from God's side of the tapestry. Aber auf der anderen Seite des Teppichs. Every thread is perfectly in place. Dort sehen wir die ganze Herrlichkeit. Every color fits into the whole. Jede Farbe passt und ist genau da, wo sie hingehört. In Romans 8, verse 28 is still in the Bible. Und Römer 8, 28 ist immer noch in der Bibel. For we know. Denn wir wissen, this is Christianity 101. Das ist die absolute Basis des Christentums. <laughs> this is not college or the university level theology. Das ist nicht Theologie für höhere Seminare. This is entry level theology. Das ist da, wo das Ganze beginnt. For we know, denn wir wissen, that God causes all things. Dass Gott alles wirkt. Do you hear all things? Hast du gehört? 
alle Dinge wirkt er. To work together for good. Und er wirkt, dass sie richtig zusammenspielen. This does not say all things are good. Das heißt nicht, dass alle Dinge gut sind. But God works the good and the bad for the good. Aber er benutzt sowohl das Schlechte als auch das Gute, damit das Gute letztendlich bewirkt wird. According to his master plan and purpose. Und zwar gemäß seinem Plan und seinen Absichten. Listen, your life is, is being used by God. Dein Leben wird von Gott benutzt. With extraordinary detail and purpose. Mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail und mit einer Absicht. As we are called according to his purpose. Denn wir sind berufen gemäß seinem Wohlgefallen. And all this is for him. Und all das ist für ihn. Now take a trip back to Isaiah. Lasst uns zurückgehen zu Jesaja. As we Jesaja. go back to Isaiah. Isaiah chapter 46. Jesaja Kapitel 46. And verse 49, uh, verse 9. Vers 9. Isaiah 46, verse 9. Jesaja 46, Vers 9. Uh, I want to begin in verse 8. Ich beginne in Vers 8. Remember this and be assured. Erinnert euch daran und werdet fest. This must be an anchor point in your mind. Das muss wie ein Anker sein in deinem Kopf. You cannot Kopf. forget this. Du darfst das nicht vergessen. Or your life will be adrift. Oder dein Leben wird hin und her geworfen werden. Recall it to mind, you transgressors. Nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Remember the former things long past. Erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her. For I am God and there is no other. Dass ich Gott bin und sonst ist keiner. I am God and there is no one like me. Ich bin Gott und da ist keiner wie ich. Now what distinguishes God is God. Was macht Gott zu Gott? What is the godness of God? Was ist die Gottheit Gottes? The next verse will tell us what makes God so unique. Im nächsten Vers sehen wir, was Gott so einzigartig macht. That sets him apart from the kings of this earth. Es unterscheidet ihn von allen Königen dieser Erde. Declaring the End from the beginning. Der ich von Anfang an das Ende verkünde. God stands at the beginning of time. Gott steht am Anfang der Zeit. And from the very beginning, He declares the end. Und von Anfang an bestimmt er bereits den Ausgang. And what God declares shall be. Und das, was Gott bestimmt, wird kommen. And it kommen. is an argument that not only has He declared the end from the beginning. Und es ist nicht nur so, dass er das Ende von Anfang an bestimmt hat. But everything that leads up to the end. Sondern alles dazwischen hat eben auch bestimmt. And from ancient times, things which have not been done. Und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. The reason he declares the future. Der Grund, warum er die Zukunft voraussagt, is because he has foreordained the future. Weil er die Zukunft bereits vorher bestimmt hat. Saying, my purpose will be established. Und dann sagt er, mein Ratschluss soll zustande kommen. Not our purpose. Nicht unsere Ratschlüsse. Not my purpose. Nicht mein Ratschluss. Not your purpose. Nicht dein Ratschluss. But his purpose. Sondern sein Ratschluss. My purpose will be established. Mein Ratschluss soll zustande kommen. And I will accomplish all my good pleasure. Und All mein Wohlgefallen werde ich tun. All my good pleasure. All mein Wohlgefallen. Calling a bird of prey from the east. Der ich einen Raubvogel rufe vom Osten her. That, that was the unsaved reprobate king Cyrus. Das war der unerrettete verdorbene König Cyrus. And God names him by name a hundred years before he appeared on the scene of human history. Und Gott nennt ihn bereits bei Namen hundert Jahre bevor er überhaupt irgendwo in der Menschheitsgeschichte auftaucht. And God calls him out of history like you and I would whistle for a bird. Und Gott ruft ihn aus der Geschichte heraus, so wie wir einen Vogel herbeipfeifen würden. The man of my purpose from a far country. Aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Now listen how verse 11 ends. Und achte darauf, wie Vers 11 endet. Truly I have spoken. Ja, ich habe geredet. Truly I will bring it to pass. Und ich werde es auch kommen lassen. I have planned it, surely I will do it. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. This is the God of heaven. Das ist der Gott des this is the God of history. Das ist der Gott der Geschichte. This is the only God that there is. Das ist der einzige Gott, den es gibt. And any lesser God is an idol in our minds. Und jeder geringere Gott ist nur ein Götze in unserem Kopf. And so, as I've already said, there's no such thing as good luck or bad luck. Und wie gesagt, es gibt weder Glück noch Pech. There's no such thing as random chance. Und es gibt auch nicht blinden Zufall. There is no such thing as good karma or bad karma. Und es gibt nicht gutes oder schlechtes Karma. Everything is being micromanaged by the invisible hand of God. Alles wird bis ins Detail geplant und ausgeführt durch die unsichtbare Hand Gottes. And therefore it is to him. 
Und deshalb ist alles für ihn. It is all for him. Alles kommt durch ihn. That his glory would be put on display. Und es verfolgt nur ein Ziel, damit seine Herrlichkeit gesehen wird. Both the wird. good and the evil. Selbst das Gute und das Böse. It is all interwoven together. Alles ist miteinander verwoben. To showcase his glory. Um den Lichtstrahl auf seine Herrlichkeit Both zu richten. His mercy and his wrath. Sowohl seine Barmherzigkeit als auch sein Zorn. So we have said that this is true in creation. Und wir haben festgestellt, das gilt für die Schöpfung. It is true in history and providence. Es gilt für die Geschichte und die Vorsehung Gottes. And now the good part. Und jetzt kommt der gute Teil. It is true in salvation. Es gilt auch für die Errettung. Nowhere is this God-centered theology more clearly taught. Nirgendwo wird diese gottzentrierte Theologie than in the matter of his saving lost sinners. Als wenn es darum geht, dass dieser Gott verlorene Sünder rettet. So come back to the book of Romans. Geht zurück zum Römerbrief. Romans, I want you to turn to Romans chapter 8. Schlag bitte Römer Kapitel 8 auf. Romans chapter 8, and I want to look at verses 30 and 31. Und ich möchte die Verse 30 und 31 betrachten. And I want you to think about these three prepositional phrases. Und habt im Hinterkopf wiederum diese drei Präpositionalsätze. From him in eternity past. Von ihm, und zwar von der ewigen Vergangenheit her. Through him within time. Durch ihn jetzt in Zeit und Raum. And to him in eternity future. Und für ihn in der ewigen Zukunft. Right. From him, through him, to him. Von ihm, durch ihn, für ihn. So look at this now. Uh, be beginning in verse 28. And we know that God causes all things to work together for good. Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. To those who love God, who are called according to his purpose. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. That word purpose refers to his eternal decree, his eternal plan. Der Vorsatz nimmt eben wiederum Bezug auf seinen ewigen Ratschluss, den er in der ewigen and Vergangenheit now, gefasst hat. 29 and 30 is the flowing out of his eternal purpose. Und Verse 29 und 30 beschreiben, was das bewirkt, dieser ewige Ratschluss. And there are five key truths here. Und es gibt fünf Schlüsselwahrheiten hier. Those whom he foreknew, that's number one. Erstens, die, die er zuvor erkannt hat. He also predestined, that's number two. Number zwei, die hat er auch zuvor bestimmt. Verse 30, and those whom he predestined, he called, that's number three. Drittens, die, die hat er auch berufen. And these whom he called, he also justified, that's number four. Und die, die er berufen hat, viertens, die hat er auch gerechtfertigt. And these, these whom he justified, he also glorified. Und die, welche er gerechtfertigt hat, fünftens, die hat er auch verherrlicht. These are the five golden links in the chain of salvation. Das sind die fünf goldenen Kettenglieder in der Kette der Errettung. It begins in eternity past. Das Ganze beginnt in der ewigen Vergangenheit. It consummates in eternity future. Und es mündet in die ewige Zukunft the group he begins with in eternity past die Gruppe mit der er anfängt in der ewigen Vergangenheit is the group that he concludes with in eternity future ist dieselbe Gruppe die in der ewigen Zukunft ankommen wird there are no additions along the way niemand wird hinzugefügt auf dem Weg there are no dropouts along the und way und er verliert auch niemandem auf dem Weg it's from him through him and to him denn von ihm durch ihn und für ihn sind alle Dinge the first two are from him in eternity past die erste die ersten zwei von ihm beziehen sich auf die ewige Vergangenheit. In Vers 29, Vers, those whom he foreknew. Vers 29, dann die, die er vorher erkannte. Let me tell you what that does not mean, then I'll tell you what it does mean. Zuerst erzähle ich dir, was es nicht bedeutet, um dir dann zu erklären, was es tatsächlich This bedeutet. This does not mean those whom he foresaw. Das bedeutet nicht, dass es die sind, die er vorher gesehen hat. That is a pagan myth. Das ist ein heidnischer Mythos. That is religious superstition. Das ist religiöse Abergläubigkeit. That has no basis in reality whatsoever. Und dafür gibt es keine Grundlage in der Realität. Some people think God looks down the tunnel of time to see who would choose him. Gott, einige denken, dass Gott durch den Tunnel der Zeit schaut und dann aufpasst, wer sich für ihn entscheidet. And then God chooses them back. Und weil sie sich für ihn entschieden haben, bestimmt er sie dann. Let me tell you why that is a horrible theology. Und lass mich dir aufzeigen, warum das eine schreckliche Theologie ist. God has never looked into the future and learned anything, my friend. Gott hat nie in die Zukunft geschaut, um irgendetwas zu erkennen oder What zu lernen. What kind of a God do you have? Was wäre das für ein Gott? Not the God of the Bible. Das ist nicht der Gott der Schrift. And this does not say who, what, what he foresaw. 
Hier wird nicht beschrieben, was er vorher erkannte. It's a personal pronoun, whom, whom he foreknew. Sondern wen er zuvor erkannte. This has nothing to do with what. Es hat nichts mit der Sache zu This tun. This has everything to do with whom. Es hat alles mit der Person zu tun. And if all God did was look into the future to see who would believe in Christ. Und hätte Gott einfach in die Zukunft geblickt, um zu sehen, wer an ihn glauben würde. All he would see is we have all gone astray like sheep. Dann hätte er nur eins gesehen, wir sind alle in die all Irre gegangen wie Schafe. to his own wife. Alle haben uns von ihm abgewandt. He would see that no one would believe in Jesus Christ. Niemand würde an Jesus glauben. The word foreknowledge. Das Wort Vorkenntnis is a compound word, ist ein zusammengesetztes Wort. Two words brought together. Zwei Worte, die verschmelzen. The word knowledge das Wort Kenntnis is to know, bedeutet eben etwas kennen, wissen. Which means to love. Und es bedeutet im Kern etwas lieben. Which means to choose to love. Und es bedeutet sich entschließen zu lieben. Adam knew his wife. Es heißt ja, Adam erkannte seine Frau and she conceived and gave birth. und sie wurde schwanger und gebar ein Kind. He knew her in the most intimate, personal, loving relationship there could be. Er erkannte sie, er kannte sie auf die innigste, intimste Art und Weise, wie man jemanden kennen kann. My sheep hear my voice and I know them. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Depart from me, you who work iniquity, I never knew you. Auf der anderen Seite weicht von mir Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Now he knows all about them. Er weiß alles über sie. He just never knew them. Aber er erkannte sie nie. He never had nie. a personal loving relationship with da them. Da war nie eine persönliche liebevolle Beziehung zwischen ihnen. This is what the word No means K N O W. Die Bedeutung des Wortes Kenntnis kennen. You add the prefix for. Und dann kommt die kleine Vorsilbe which Vorkenntnis. Means, which means beforehand. Und das bedeutet eben im Voraus. Those whom he previously chose to love with distinguishing love. Für diejenigen, für die er sich von jeher entschieden hat, sie mit einer ganz bestimmten Liebe herauszulieben. It is synonymous with the doctrine of sovereign election. Es ist das Synonym für die Lehre, die wir souveräne Erwählung nennen. Und im nächsten Kapitel geht er weiter darauf ein, wenn er sagt, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich There gehasst. Is a a the love of God. Es gibt einen Unterschied in der Liebe Gottes. Es gibt eine erlösende Liebe, die er hat für seine Erwählten. He has set his heart of mercy and love upon those whom he has chosen. Und er hat sein Herz der Barmherzigkeit und Liebe im Besonderen denen zugewandt, die er erwählt hat. And those whom he foreknew, und die, die er zuvor erkannt hat, he also predestined. die hat er auch zuvor bestimmt. It's a Greek word which means to mark out the horizon. Es ist ein griechisches Wort und es bedeutet etwas speziell zu kennzeichnen. Like a man who's on a journey. Ihr könnt es euch so vorstellen, wenn jemand unterwegs ist auf einer Reise And before he ever arrives at the destination, und bevor er dort ankommt, wo er hin will, that destination is marked out way out on the horizon. muss er am Horizont fixieren, wo er denn hin will. That's what the word predestined means. Das ist die Bedeutung Those von vorherbestimmt. He he und die, die er zuvor erkannt hat, hat er auch zuvor bestimmt, dass sie mit ihm sein werden in Herrlichkeit. Und es gibt nichts, das die Willen Gottes verletzt. God. Und nichts kann diesen Willen Gottes, diesen Entschluss wegdiskutieren. This is from him in eternity past. Denn das ist sein Wille, den er gefasst hat in der ewigen Vergangenheit. Now the next two are through him within time. Die nächsten zwei beschreiben das durch ihn, and das we, ist der zeitliche Aspekt. We now step out of eternity past and we enter into the realm of human history. Und wir verlassen jetzt die ewige Vergangenheit und treten in die Menschheitsgeschichte ein. And every single one whom he foreknew and predestined jeden Einzelnen, den er zuvor erkannt und zuvor bestimmt hat, he will now call them and he will justify them. den wird er jetzt auch berufen und er wird ihn auch rechtfertigen. No more, no less. Nicht mehr, nicht weniger. Because he has said it in eternity past. Weil er es bereits in der ewigen Vergangenheit so festgelegt hat. And first he calls them to himself. Zuerst ruft er sich zu sich selber. This is a sovereign call. Und das ist eine souveräne Berufung. There are two calls mentioned in the Bible. Es gibt zwei Berufungen, die wir in der Schrift finden. There is the external call and the internal call. Es gibt den, die äußere Berufung und die innere Berufung. The external call is the call of the preacher. 
die äußere Berufung oder der äußere Ruf ist der Aufruf des Predigers. It is the call of the parent to the child. Es ist der Ruf der Eltern an die Kinder. The call of the teacher to the student. Der Ruf des Lehrers an den Studenten. Explaining the gospel and calling them to faith in Christ. Dort wird das Evangelium erklärt und er ruft ihn an, das Evangelium zu glauben. But I as a preacher can only bring the message to your ear. Aber ich als Prediger kann die Botschaft nur bis an dein Ohr bringen. I can go no further. Weiter komme ich nicht. God must now bring it from the ear to the heart. Es ist Gott, der die Botschaft vom Ohr zum Herzen bringt. And this is the internal call of God. Und das ist der innere Ruf Gottes. And it is a call that is so powerful. Und dieser Ruf ist so gewaltig. That it will apprehend all who are called. Dass alle die berufen sind auch kommen. It's like when Jesus stood before the the grave of Lazarus. Es ist so wie damals als Jesus vor dem Grab Lazarus stand. Said, Lazarus, come forth. Und er rief Lazarus, komm hervor. And it has been said if he had only said come forth. Und es heißt, hätte nur gesagt, komm hervor. The whole graveyard would have emptied. Dann wäre der ganze Friedhof gekommen. But he called Lazarus by name. Aber er hat Lazarus eben bei Namen genannt. And it was genannt. Lazarus and Lazarus alone who was raised from the dead. Und dieser Ruf galt, galt einzig und allein Lazarus und deshalb ist auch nur er gekommen. And came to Christ. Und er kam zu Christus. And so it is within time. Und so ist es auch in der Zeit jetzt. We call out to the whole graveyard. Wir rufen hinaus an den ganzen Friedhof. We go into the highways and the byways. Wir gehen überall in an die Enden der we Welt. We go to all the nations. Wir gehen zu allen Nationen. We go to the four corners of the earth. Wir gehen an die vier Enden und Ecken der Erde. And we call out, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Und wir rufen aus, wer immer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. But for anyone to be saved, aber damit irgendjemand God errettet must wird, call them eternally. Muss Gott ihn von der Ewigkeit her rufen. Just like he did Saul of Tarsus on the road to Damascus. Genauso wie er es mit Saulus gemacht hat auf dem Weg nach Damaskus. That is a picture of the internal call. Das ist ein Bild für den inneren Ruf. And God knocked him off his high horse. Gott hat ihn vom Pferd runtergestoßen. And in a moment brought him to himself. Und in einer Sekunde war er bei ihm. And when God calls eternal internally. Und wenn Gott diesen inneren Ruf wirkt. It is a divine summons. Dann ist es ein Ruf direkt von Gott. It is a, a subpoena. Es ist eine Aufforderung vor Gericht zu erscheinen that quasi. Lays hold of us and draws us to Christ. Und wir werden quasi als Gefangene zu Christus hingeführt. And he makes us willing in the day of his power. Und an dem Tag macht er uns willens zu glauben. And when he calls he gives the gifts of repentance and faith. Und wenn er uns ruft dann gibt er uns auch das Geschenkt, die Gabe der Buße und Glauben. Und je eher jemand den Namen des Herrn anruft, dann ist es immer so, der Sünder ruft nur, weil Gott zuerst gerufen hat. Now we come to sola fide. Und jetzt sind wir bei sola fide. Now we come to justification by faith. Jetzt sind wir bei Rechtfertigung aus Glauben angekommen. Everything is led up to this. Alles führt dorthin. And now in this moment it is God the Father who imputes the perfect righteousness of his son to the account of lost sinners. Und jetzt ist es Gott der Vater selbst, der durch das was der Sohn getan hat und seine Gerechtigkeit zurechnet uns die wir verlorene Sünder waren. And all of this happens within time. Und all das geschieht in Zeit und Raum. And none of the elect will be left behind. Und keiner der erwählten wird and all zurückgelassen. For, all for whom Christ died will be saved. Und alle für die Christus gestorben ist werden errettet. And now this leads to him in eternity future. Und das führt zu ihm in der ewigen Zukunft. And at the end of verse 30 we read and these whom he justified he also glorified. Und das lesen wir am Ende von Vers 30 wo es heißt, welche aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. And this is the believer in Christ standing faultless before the throne of God. Und das ist der Gläubige in seiner Stellung, der völlig rein vor dem Thron Gottes Now steht. Now glorified. Verherrlicht. Meaning his sin nature is eradicated. Das bedeutet, in dem Moment ist auch seine sündhafte Natur ausgelöscht. He is as fully much like Christ as a saved sinner can be. Er ist so sehr Christus ähnlich, wie es für einen erretteten Sünder möglich And ist. And it is so certain to happen. Und es ist gewiss, dass es so kommen wird. It is put here in the aorist tense verb. Das steht hier im Aorist. Which is translated as a past tense verb. Und der Aorist wird übersetzt als ein Verb, das 
das in der Vergangenheit geschrieben wird. So es wird so beschrieben, als hätte es it, bereits it, stattgefunden. It sure. Es ist so sicher, it so is, gewiss. It, it is fixed and settled in the eternal purpose of God. Die Sache hat sich erledigt. Gott hat es in seinem ewigen Ratschluss so bestimmt. So it's from him, through him and to him. Okay, es ist also von ihm, durch ihn und für ihn. It, it is all from him. Alles kommt von Now, ihm. I want to show you something here in this Romans 8. Ich möchte euch in Römer 8 aber noch etwas zeigen. You, you see the pronoun in verse 29, he. He, those whom he foreknew, he also predestined. Achtet auf die Personalpronomen, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. And, and in verse 30, he predestined, he also called, he also glorified. Vers 30, welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen und er wird sie auch verherrlichen. Who is the he? Wer ist dieser er? Well, uh, he is distinguished from Jesus Christ. Er wird unterschieden von Jesus Christus. In the middle of verse 29, he is distinguished from Christ. In der Mitte von Vers 29 sehen wir, dass dieser Unterschied gemacht wird. And in wird. verse 26 and 27, he is distinguished from the Holy Spirit. Und in Vers 26 und 27 wird er unterschieden vom Heiligen Geist. This he in verse 29 and verse 30 is God the Father. Dieser er ist Gott der Vater. Let us remember the Father's part in our salvation. Lasst uns daran erinnern, welche Rolle der Vater spielt bei unserer Errettung. Everything is flowing from God the Father. Alles fließt von Gott dem Vater hervor. Including the sending of the Son. Auch dass er den Sohn sendet. And the sending of the Holy Spirit. Auch dass er den Geist sendet. It is proceeding orderly from God the Father. Alles geht von Gott dem Vater aus. That is why when we baptize, we baptize in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Und deshalb ist es so, dass wenn wir taufen, dann taufen wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Because all three persons are a Savior. Denn alle drei Personen der Gottheit spielen eine Rolle bei der Rettung. And they work perfectly together. Und sie wirken vollkommen zusammen. The Father has chosen one group. Der Vater hat eine Gruppe auserwählt. The son will not now go die for a different group. Und der Sohn geht jetzt nicht hin und stirbt für eine andere Gruppe. And the Spirit will now not go and convict and call yet another group. Und der Geist geht jetzt auch nicht hin und überführt wiederum eine andere Gruppe. They all work together in perfect unity and harmony. Sondern diese drei wirken zusammen in vollkommener Harmonie und Einheit. But it is always God the Father first. Aber Gott der Vater kommt immer zuerst. And then the Son and then the Spirit. Und dann der Sohn und dann der Geist. And that is what we see here. Und genau das sehen wir hier auch. It is the Father who has foreknown. Es ist der Vater, der uns zuvor erkannt hat. It is the Father who has predestined. Es ist der Vater, der zuvor bestimmt hat. It is the Father who has called through the Son and by the Spirit. Es ist der Vater, der uns berufen hat durch den Sohn und den Geist. It is the Father who justifies. Es ist der Vater, der rechtfertigt. It is the Father who takes the perfect righteousness of Jesus Christ. Es ist der Vater, der die vollkommene Gerechtigkeit von Jesus nimmt. Through His sinless life and his substitutionary death aufgrund seines sündlosen lebens und seines stellvertretenden todes and it is the father who takes this perfect righteousness of christ und der vater nimmt diese vollkommene gerechtigkeit christi and it is the father who clothes us with this righteousness und es ist der vater der uns kleidet in diese gerechtigkeit it is the father who credits it to our account und es ist der vater der diese gerechtigkeit uns zurechnet it is the father who imputes it to us er gibt sie uns god the Father, God, der Vater, from him, through him, to him are all things. Von ihm, durch ihn, für ihn sind and, alle and Dinge. Nothing lies out of outside of this. Und nichts ist außerhalb dessen. The only contribution that you and I have made to our salvation is the sin that was laid upon the Lord Jesus Christ. Den einzigen Beitrag, den du und ich geleistet haben zu unserer Rettung, ist die Sünde, die Christus für dich und mich getragen hat. Even am Kreuz. the faith with which we believe in Christ. Selbst der Glaube, mit dem wir an Christus glauben, is from the Father. Kommt vom Vater. And the repentance is from the Father. Und die Buße ist vom Vater gewährt. It's all from the Father. Alles kommt vom Vater. So, if time, if we had time, I would go through the whole book of Romans. Hätte ich Zeit, würde mir den ganzen Römerbrief machen. Go for it. And I, <laughs> <laughs> all right, turn to chapter. <laughs> come to chapter one, verse one. Okay, Römer eins. <laughs> Romans one, oh, verse yeah. one. Oh, I like that. <laughs> You're a man after my own heart. <laughs> I like him. <laughs> I'm 
just going to point out a couple of things to you. Hier noch ein paar Kleinigkeiten All right, noch. look at cha chapter 1, verse 1. Tatsächlich, Römer 1, 1. <laughs> you need this. Ihr braucht das, okay? <laughs> Paul, a bondservant of Christ Jesus. Paulus, Knecht Christi. Called as an apostle. Berufener Apostel. Set apart for the gospel of God. Abgesondert zum Evangelium Gottes. God here refers to God the Father. Und Gott beschreibt hier Gott den Vater. Which is distinguished from Christ in verses 3, 4 and 5. Und das ist eben ein Unterschied zu Christus, der in Vers 3, 4 und 5 genannt wird. The gospel of God. Let me tell you what it does not mean, then what it does mean. Lass mich euch aufzeigen, was das Evangelium Gottes bedeutet und was es nicht bedeutet. It does not mean the gospel that is about God. Es ist nicht das Evangelium über Gott. Though I can take you to other verses that show that it is about God. Ich kann euch zwei andere Verse aufzeigen, die bestätigen, dass es auch das Evangelium über Gott ist. What this means is the gospel is from God. Aber hier wird beschrieben, dass das Evangelium von Gott it, kommt. It has come down out of heaven. Es ist direkt aus dem Himmel zu uns gekommen. This is God's solution to man's problem. Das ist Gottes Lösung für das Problem des Menschen. This is God's own gospel. Das ist das Evangelium direkt von it, Gott. It has not arisen from the culture. Es kam nicht aus der Kultur. It has not come from any church. Es kommt auch nicht aus irgendeiner Gemeinde. It's not the product of any denomination. Es ist nicht das Produkt einer Denomination. It is an out of this world gospel. Es ist ein Evangelium, das von außerhalb dieser Welt it kommt. It has come down from God. Und es kommt direkt von Gott zu uns. And in verse 2 it has been revealed by God the Father. Und in Vers 2 lesen wir, dass es von Gott dem Vater offenbart wurde. Through his prophets in the Holy Scripture. Durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. And in verse 3 it is God who sent his own son. Und dann lesen wir, dass es Gott war, der seinen Sohn sandte. In, into this world for our salvation. In diese Welt für unsere Rettung. And we come down to verse 16. Und dann kommen wir zu Vers 16. It is this gospel that has the power of God for salvation. Und es ist dieses Evangelium, das eine Kraft Gottes this ist zur Errettung. Has explosive power, dy dynamite power. Dieses Evangelium ist Dynamit. To explode in one's life. Und es explodiert im Leben derer, die glauben. And if your life has not been dramatically changed by the gospel, you have never believed the gospel. Und wenn dein Leben nicht auf dramatische Art und Weise verändert wurde Because durch das Evangelium, dann musst du dich fragen, ob du überhaupt glaubst. Where the power of God comes in the gospel. Denn da, wo die Kraft Gottes durch das Evangelium wirkt, it radically and dramatically changes a person's life. Verändert es alles von Grund auf auf dramatische Art und Weise. In verse 17. Is the righteousness of God. Vers 17 wird die Gerechtigkeit Gottes that beschrieben. That I already spoke of, the righteousness of Christ given by God the Father to us. Und zwar ist es die Gerechtigkeit Gottes, die Christus gewirkt hat und uns vom Vater zugerechnet wurde. And when Martin Luther saw this in this verse, und als Martin Luther das in diesem Vers erkannte, he called this righteousness an alien righteousness. Dann nannte er diese Gerechtigkeit eine fremde Gerechtigkeit. A foreign righteousness. Sie ist nicht in uns. That does not originate in this world. Sie kommt auch nicht aus dieser Welt. It is a righteousness that has come from God to us. Es ist eine Gerechtigkeit, die von Gott zu uns gekommen ist. To save us, verse 18, from the wrath of God. Damit wir gemäß Vers 18 vom Zorn Gottes errettet würden. Then come to chapter chapter 4 and verse 6. Und dann in Kapitel 4 Vers 6. Chapter 4 verse 6. And here it is God who credits righteousness apart from works. Dort lesen wir, dass Gott uns Gerechtigkeit gibt ohne Werke. It is not the Holy Spirit who does this. Es ist nicht der Heilige Geist, der it das tut. It is not God the Son who does es this. Es ist nicht Gott der Sohn, der das wirkt. It is God the Father actively crediting righteousness to the sinner. Sondern es ist Gott der Vater, der dem Sünder diese Gerechtigkeit zurechnet. And then look at verse 25 at the end of the chapter. Vers 25 am Ende des Kapitels. Jesus at the end of verse 24, Jesus Christ our, our Jesus our Lord. Am Ende von Vers 24, Jesus, unseren Herrn. Vers 25, he was delivered over because of our transgressions. Vers 25, der unsere Übertretungen wegen hingegeben wurde. Jesus here did not deliver himself over. Jesus hat sich nicht selber hingegeben. Though he does say in John 10, 18. 
obwohl wir das in Johannes 10, 18 lesen. I have authority to lay my life down. Ich habe Gewalt, mein Leben I have abzulegen to take it back up again. und es wiederzunehmen. But here he is passively being delivered over. Aber hier wird er im Passiv hingegeben. Er wird überliefert. Who is the active agent in delivering over the Son of God for our transgressions? Wer ist denn derjenige, der hier wirkt, der ihn überliefert wegen unserer Übertretungen? In a lesser sense, yes, it was the Romans and yes, it was the Jews. In gewissen Sinne, ja, die Römer oder auch die Juden. But in the truest and ultimate sense, Aber tatsächlich, it was God the Father who delivered over His own Son. War es Gott der Vater selbst, der seinen Sohn überliefert God actively hat. carrying out His plan of Denn salvation. Ist Gott der seinen Plan der Errettung umsetzt. And then look at chapter 5, verse 5. Kapitel 5, Vers 5. The Holy Spirit. Hier geht's um den Heiligen Geist. Uh, has been given to us. Er wurde uns gegeben. Who has given to us the indwelling Holy Spirit? Wer hat uns den innewohnenden Heiligen Geist denn gegeben? It is the one at the beginning of verse 5. Es ist der, von dem am Anfang von Vers 5 die Rede ist. The love of God, referring to the love of the Father. Es ist die Liebe Gottes und das wiederum bezieht sich auf die Liebe des Vaters. It is God the Father who sends the Holy Spirit. Gott, der Vater, sendet den Heiligen Geist. And yes, other verses say that Christ sends the Spirit. Und in anderen Versen lesen wir zwar, dass And they work in perfect unity. Und sie arbeiten eben But it is, the Father, it is the Father who takes the lead. Aber der Vater kommt immer zuerst. And then look at verse 8. Vers 8. God demonstrates his own love toward us. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin. And that while we were yet sinners. Dass Christus, da wir noch Sünder waren. Christ died for us. Für uns gestorben ist. God at the beginning of the verse is distinguished from Christ at the end of the verse. Und wiederum wird ein Unterschied gemacht zwischen Gott am Anfang und Christus am Ende des Verses. It is God the Father who has sent his son and demonstrated his love. Gott der Vater hat als ein Ausdruck seiner Liebe seinen Sohn gesandt. All of this is flowing from God the Father. All das fließt von Gott dem Vater hervor. Yeah. Now come if you will to chapter 9. Kapitel 9. Well, wait a minute. Stop in chapter 8. Kapitel 8. <laughs> chapter 8 in verse 31. Kapitel 8 Vers 31. If God is for us, who is against us? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? He who did not spare his own son. Er der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont. Who is the he? Wer ist er? He is God the Father. Er ist Gott der Vater. Did not spare his own son. Der Vater hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. But delivered him over for us all. Sondern ihn für uns alle hingegeben hat. And by the way, the all refers to all who were foreknown and predestined. Und alle, alle bezieht sich auf all die, die er zuvor erkannt und zuvor bestimmt hat. How will he, God the Father, not also with him freely give us all things? Und wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? It is God the Father who is giving us every good thing, every moment of every day in our lives. Es ist Gott der Vater, der uns so reich segnet und uns alle guten Dinge gibt, jeden Moment, jeden Tag. And then in verse 33, Vers 33. Who will bring a charge against God's elect? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Please note who is the one who does the sovereign electing. Wiederum, wer ist der, der souverän auswählt? It is God the Father, as Ephesians 1, 4 says. Epheser 1, 4 erklärt ganz klar, dass das der Vater ist. And God is the one who justifies. Und Gott ist auch derjenige, der rechtfertigt. This is God the Father. Das ist Gott, der Vater. Who is the one who condemns. Er ist auch der, der verdammt. This is all flowing from God the Father. Alles kommt von Gott, dem Vater. Um, I think the case has been made. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich sagen will. This is a God-centered theology. Das ist eine gottzentrierte Theologie. This is a theology, theology you must have. Und du musst diese Theologie haben. This brings greatest glory to God. Weil so wird Gott am meisten verherrlicht. There is not one drop of you and me in this. Und wir haben nichts, absolut gar nichts damit zu tun. It has to be all from God. If all glory is to go to God. Denn wenn alle Herrlichkeit Gott allein gilt, muss auch alles von Gott allein kommen. If it's part God and part me. Und wenn es ein Teil Gott und ein Teil ich wäre. Then the glory goes to part God and part me. Dann würde auch die Herrlichkeit und die Ehre zum Teil zu Gott und Teil zu mir gehen. But if all of salvation is from God. Aber wenn die ganze Errettung von Gott kommt. Then all of my praise goes to God. Dann gebührt ihm auch all mein Lob und Preis. This is what Luther discovered. Das hat Luther entdeckt. Go read bondage of the will. 
Lese doch das Büchlein vom this unfreien is what Calvin Willen. Discovered. Das ist das, was Calvin entdeckt hat. His defense of the Reformation. Das ist die, die Verteidigung der After Reformation. Out of Geneva. Nachdem man Calvin aus ähm, Genf rausgeschmissen the Roman hat. Tried to Geneva. Und die römisch-katholische Kirche hat versucht, Genf wieder einzunehmen. From Strasbourg, Calvin writes the greatest defense of the Reformation. Da schreibt Calvin, der in Strasbourg ist, die größte Verteidigungsschrift in für die Reformation. Und er versucht uns aufzuzeigen, And he based his whole argument on the glory of God. Indem er sein ganzes Argument darauf aufbaut, auf die Herrlichkeit that Gottes. Only the salvation that is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Und nur die Errettung aus Glauben durch Gnade in Christus. Brings greatest glory to God alone. Nur das bringt Gott allein And die größte Ehre. And his argument was, Rome robs God of his glory. Und seine Grundaussage war, Rom beraubt Gott seiner Ehre. All right. Now for the second half of the message. <laughs> Jetzt kommt der zweite Teil der Botschaft. No, I will have mercy upon whom I will have mercy. Nein, er wird barmherzig sein gegenüber wem er barmherzig ist. So just, just look at it. Look at the end of verse 36. This leads to a God-centered doxology. Wie gesagt, am Ende von Vers 36 sehen wir, das führt zu einer gottzentrierten Lobpreis. Ich habe bis jetzt noch gar nichts dazu gesagt. If you've got two brain cells that are touching between your ears. <laughs> Es ist, wenn zwei Gehirnzellen zwischen deinen Ohren plötzlich berühren. Hast du verstanden, was im zweiten Teil hier gelehrt Now wird? You understand soli Deo Gloria. Weil jetzt verstehst du, was hier steht. Soli Deo Gloria. Im zweiten Teil geht es um eine gottzentrierte Doxologie. Notice who is to be glorified? Wer soll to verherrlicht him? werden? To Ihn. him alone, not to him and Mary. Nicht er und Maria, Not to him and the Pope. Nicht er und der Papst. Not to him and the Treasury of Merit. Nicht er und die Verdienste, Not to him and indulgences. Nicht er und die Ablasse. Not to him and last rites. Nicht er und die letzten Not Sakramente. Not to him and, and baptism. Nicht er und die Taufe. To him alone be the glory. Sondern ihm allein gebührt alle Ehre. It is to be the glory. Er verdient unsere Ehre. The word glory here, doxa, means to give honor and 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 worship to God. Und wenn es heißt, ihm sei alle Herrlichkeit, bedeutet es, dass wir ihm Lobpreis darbringen. And, and for how long do we give this glory? Und wie lang werden Look wir ihn den Preisen? Look at the next word. Wie? Forever. In Ewigkeit. And he will never get to the end of praising God. Immer, es gibt kein Ende. Wir werden nie aufhören, ihn zu and preisen. And your understanding of God's salvation will just grow and grow throughout the ages to come. Und dein Verständnis von der Rettung, die Gott gewirkt hat, wird wachsen und wachsen und wachsen. And when you are before the throne of God, und wenn du vor dem Thron Gottes stehst, it will be a jaw-dropping experience. Dann wird dein Kiefer hier unten sein. A knee-bending experience. Und deine Knie werden schlottern. A soul-humbling experience. Und deine Seele wird niedergebeugt sein, understand all the more fully, weil du wirst noch mehr erkennen, him him him. dass deine Rettung von ihm, durch ihn und für ihn ist. And he will out your in that day. Und spätestens dann wird deine Theologie and richtig you will ausgerichtet. See, you will see that it is what the Book of Romans says. Und dann wirst du erkennen, genau das lehrt der Römerbrief. And then notice the last word. Und was steht am Schluss? Amen. Amen. That means it is so. Und das bedeutet, so ist es. This is right. Das ist richtig. The only way you can say amen. Die einzige Art und Weise, wie du Amen sagen kannst, is if you understand with your mind. Ist wenn du verstehst mit deinem Verstand. And believe with your heart. Und mit deinem Herzen glaubst. That all things are from him and through him and to him. Dass alle Dinge von ihm, durch ihn und für ihn sind. Only then can you say amen. Nur dann kannst du Amen sagen. If you do not say that all things are from him, through him and to him. Wenn du nicht sagst, dass alle Dinge von ihm, durch ihn und für ihn sind. Then you must remain quiet in the church. Dann musst du dann Mund halten in der Gemeinde. You cannot rise up and bless God's name. Dann kannst du nicht aufstehen und den Namen des Herrn loben. In the fullest extent. Nicht in der wahren Fülle. You can only say soli deo gloria. Du kannst nur dann soli deo gloria sagen. If you embrace the first half of this verse. Wenn du den ersten Teil dieses Verses in dein Herz schließt. So can you say amen this morning? Kannst du heute Morgen Amen sagen? Can you say amen to God? Kannst du Amen sagen zu Gott? 
And one day when you stand before the throne of God. Und eines Tages, wenn du vor dem Thron Gottes stehen wirst. And he takes the crown of life. Und er wird die Krone des Lebens nehmen. And he places it upon your head. Und er setzt sie auf dein Haupt. That crown will remain on your head for one second. Dann wird diese Krone maximal eine Sekunde auf deinem Haupt bleiben. Because you will know all the more fully. Weil es wird dir umso klarer sein. That it was the Father who foreknew you. Dass der Vater dich vorher gekannt hat. It was the Father who predestined you. Und er hat dich vorher Bestimmt. It was the Father who called you. Und er hat dich berufen. It was the Father who justified you. Und der Vater hat dich gerechtfertigt. It was the Father who has now glorified you. Und es ist der Vater, der dich jetzt and in die you Herrlichkeit gebracht hat. And you will take this crown and you will cast it before His throne und of grace. Und du wirst diese Krone nehmen und sie vor diesem Thron der Gnade hinlegen. And this crown that is from Him. Und diese Krone, die von ihm kommt, will be the crown that will come back to Him. Ist dieselbe Krone, die wieder zu ihm zurückgeht. And it will represent your theology. Und das ist ein Abbild deiner Theologie. That all things are from him and through him and to him. Alles ist von ihm, durch ihn und für ihn. May this day God give us full understanding of soli deo gloria. Möge Gott uns heute die Fülle dieser Erkenntnis geben, soli deo gloria. This is the fuel that will drive your life. Das ist der Ansporn, der Antrieb für dein Leben. This is the highest motivation and inspiration that there is. Es gibt keine größere Motivation oder Inspiration für dein Leben. N nothing is greater in your life than soli deo gloria. Es gibt nichts Gewaltigeres in deinem Leben als soli deo gloria. For the glory of God alone. Und alles zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes. Let us pray. Lasst uns beten. Father, we hardly know what to say. Vater, wir sind eigentlich sprachlos. You have opened up to us an understanding of your eternal purpose and plan. Du hast uns einen Einblick gegeben in deinen ewigen Plan, in deine Ziele und Absichten. This is far beyond us. Das über überschreitet alles, was wir zu fassen mögen. Within our hearts we humbly bow before you. Und in unseren Herzen beugen wir uns demütig vor dir. And we, we understand that we are what we are by your grace. Und wir verstehen, wir sind, was wir sind, allein durch deine Gnade. And it has all come from you. Und alles kommt von dir. May we live every moment of every day as unto you. Und mögen wir folglich jeden Moment, jeden Tag für dich leben. To you alone be the glory. Und dir allein gebührt Ehre in, und Herrlichkeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.